तो दोस्तों आज फरवरी की अठारह तारीख है चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये देखिएगा ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ये पौधा जो है ये रिपोर्ट किया था कौन सा ये पौधा है ये मौसम्बी डिवाफ का पौधा है मतलब इसकी हाइब्रिड या डवाफ वैरायटी कह लीजिए मौसम्बी की तो इसको गमले में ग्रो किया गया है मेरे पास पिछले लगभग कह लीजिए ये एक डेढ़ साल से था लेकिन मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था और अगर बात करूँ ये एक ग्राफ्टेड प्लांट नहीं था केवल एक कटिंग ग्रोन या कह लीजिए एयर लेरिंग किया गया पौधा था तो यहाँ पर देखिए अगर ग्राफ्ट रहता तो यहाँ से एक अलग से जो ग्राफ्ट है वो दिखाई दे जाता है तो अभी इसको रिपोर्ट किया गया है रिपोर्ट वही सेम मिक्सचर जो मैंने दूसरे पौधों के लिए यूज़ किया था लेकिन जो मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ जब तक ये पैकेट में था इसके ऊपर कुछ भी ग्रोथ नहीं थी जैसे ही मैंने इस पौधे को रिपोर्ट किया तो इसके ऊपर ग्रोथ के साथ साथ जो फ्रूटिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है ये देखिएगा यहाँ पर आपको इसका पहला फ्रूट जो है वो दिखाई देगा तो मुझे बहुत खुशी मिली दोस्तों इस फ्रूट को देखकर तो कभी कभार रहता है जब हम कुछ नया करते हैं और उसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है तो खुशी तो होती है दूसरा चीज़ है देखिए बहुत से फ्लावर्स आ रहे हैं अगर आप नर्सरी पर भी कभी इस तरह के पौधे देखते हैं तो आपको इतने सारी कलियां इतने सारे फूल इन पौधों में दिखाई नहीं देते तो मतलब बहुत चांसेस है देखिए सारे के सारे फूल इसमें जो है वो बनने जा रहे हैं तो मतलब बहुत चांसेस है शायद ये पौधा जैसे हम अपना हाइब्रिड या कह लीजिए नारंगी का पौधा देखते हैं कुछ उस तरह से ये फूलों से और फलों से लद जाएगा तो मुझे बहुत उम्मीद है इस सीज़न में ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और अभी ऐसा लगता है कि क्यों मैंने इस पौधे को एक डेढ़ साल तक जो है वो पैकेट में क्यों रखा ये देखिए सभी जगह से इसकी नई नई शूट्स निकल कर आ रही हैं खैर इसके ऊपर एक मैं कंप्लीट वीडियो आपको बहुत जल्द जो है वो शेयर करूंगा इसी चैनल पर यूट्यूब चैनल पर ही और शॉर्ट वीडियो हालांकि आप मेरी फेसबुक पर भी देख सकते हैं मेरी आईडी जो है वो शैम्पी गई के नाम से है शैम्पी गार्डन शैम्पी गई दोनों पर जो शॉर्ट वीडियोज है वो मैं शेयर करता रहता हूँ दूसरी जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि अभी अडीनियम के पौधों में कह लीजिए किसी किसी पौधे में जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन कुछ में जो ब्रांच रूट है वो भी निकल कर आ रहा है और ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था इस तरह से देखिए ब्रांचेस बहुत जल्दी से टूट जाती हैं तो ये ब्रांच रूट की समस्या रहती है तो इन ब्रांचेस को अभी रिमूव कर देना है अगर आपने अभी तक ट्रिमिंग नहीं की तो आप बिल्कुल अडीनियम की अब ट्रिमिंग भी कर सकते हैं ट्रिमिंग का भी जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है और एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जो अरेबिकम के पौधे रहते हैं इस तरह से देखिए ये अरेबिकम की वराइटीज़ हैं इनकी ट्रिमिंग नहीं की जाती लेकिन क्या हुआ है मुझे एक दो पौधों में हल्की फुल्की जो ट्रिमिंग है वो करनी पड़ी ये ज़रूरी हो गया था क्योंकि यहाँ पर भी जो ब्रांच रूट है वो हल्का हल्का सा हुआ था तो इनकी जो नेचुरल शेप है वो अच्छी लगती है इसलिए इनकी ट्रिमिंग नहीं की जाती अगर आपके पास अरेबिकम के पौधे हैं तो उनकी ट्रिमिंग मत कीजिएगा अगर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्रॉब्लम है तो उनकी ट्रिमिंग आप कर सकते हैं तीसरी जो आज की वीडियो में अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ये पौधा देखिएगा और मैंने एक शेयर किया था कि अक्सर गुलाब के पौधों में दो तीन समस्याएं बहुत कॉमन रहती हैं एक तो इसकी पत्तियाँ जो हैं वो श्रिंक होने लगती हैं मुड़ी मुड़ी रहती हैं उसका मतलब रहता है कि पौधे पर जो है वो थ्रिप्स का अटैक हुआ है मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी जो थ्रिप्स का अटैक है आपको क्लियरली विजिबल होगा ये मैं आपको लीव दिखाता भी हूँ ये देखिए यहाँ से तो ये देखिए इस तरह से पौधे की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी मुड़ी मुड़ी सी रहती हैं ये थ्रिप्स का अटैक रहता है बैक साइड में फंगस भी दिखाई देगा आपको तो ये चीज़ें बहुत कॉमन रहती हैं पौधे पर इस मौसम में गुलाब के पौधे पर ख़ास तौर पर माइट्स का भी अटैक होता है तो इसके लिए क्या जरूरी रहता है फंगस के अटैक के लिए थ्रिप्स अटैक्स के लिए माइट के अटैक्स के लिए या तो एक अच्छा इंसेक्टीसाइड साथ में एक अच्छा जो है वो सिस्टेमिक जो कह लीजिए वो फंगी साइड तो दो चीज़ें जरूरी रहती हैं लेकिन जिन मेरे दोस्तों के पास ये चीज़ें नहीं रहती हालांकि मैं भी कई बार आलस कर जाता हूँ इन चीज़ों का जो स्प्रे है वो पौधों पर नहीं करता कई बार मुझे लगता है कि ऐसे ही जो नेचुरल ग्रोथ है इनकी चलने दी जाए तो उस कंडीशन में क्या किया जाए उस कंडीशन में ये देखिए जो मैंने काम किया मुझे जब अच्छा रिजल्ट मिला मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए मैं क्या करता हूँ सारे पौधे की डिफोलिएशन कर देता हूँ ऐसी कंडीशन में तो ये देखिए मैंने इस पौधे की सारी की सारी पत्तियाँ बिल्कुल निकाल दी थी तो मैंने डिफोलिएट कर दिया था पौधे को अभी देखिए यहाँ पर सारी की सारी जो शूट्स हैं वो नई शूट्स हैं वो हेल्दी निकल कर आई हैं केवल एक नीम ऑयल का अगर आपके पास हो तो इस समय पर जो ब्रांचेस रह जाती हैं उसके ऊपर स्प्रे कीजिएगा पौधे को खुली धूप में रख दीजिए ताकि इसकी जो भी ब्रांचेस हैं वो किसी तरह के फंगस की चपेट में ना आए तो ये देखिएगा पौधे पर जगह जगह पर आपको बहुत सी नई नई जो शूट्स हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी 
दूसरा इसी तरह का काम मैंने अपने इस पौधे में किया था ये देखिए इसकी अब जो नई ग्रोथ है वो कितनी हेल्दी है बिल्कुल स्वस्थ ग्रोथ है और ऊपर की साइड में कली भी निकल रही है ये देखिए नीचे की साइड में भी आपको दिखाता हूँ बहुत सी मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं तो अभी शूट्स जो हैं वो निकलना शुरू हुई हैं साथ के साथ यहाँ पर ये सकर रहता है सकर भी निकल रहा है जिसको रिमूव करना पड़ता है क्योंकि ये ग्राफ्टेड इंग्लिश रोज का पौधा है तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो वीडियो है वो पहले शेयर की है तीसरी जो चीज़ है दोस्तों ये अजेलिया के पौधे को लेकर है अजेलिया पर क्या है ये देखिए अभी पहले कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि फंगस इस पर भी अटैक कर रहा है बार बार पौधे जो है वे अच्छे से खिल नहीं पाते ये देखिए कलियां सही से जब नहीं खिलती इस तरह से ब्लैक कलर में कुछ हो जाती हैं तो मतलब ये फंगस का अटैक है तो फंगस इसके ऊपर भी अटैक कर रहा था मैंने फंगी साइड ऑलरेडी इसके अंदर ऐड भी किया था स्प्रे भी किया था इसके ऊपर लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये पौधा अभी भी इस फंगस से जो है वो बाहर नहीं निकला तो मैंने इसको खुली धूप में प्रेस किया पानी देना थोड़ा सा कम कर दिया अब जो है इसमें ये देखिए नई जो फ्लरिंग है वो स्टार्ट हुई है मेरा ये लास्ट ईयर का प्लांट है तो जल्द वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से इसको नेक्स्ट सीजन के लिए जो है वो से, सेव किया जाता है तो ये पौधे सेव हो जाते हैं बच जाते हैं जिनको डाउट रहता है कि हम परचेज करके लाए अब गर्मी में ये पौधा मर जाएगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी ये देखिए अभी आपको दिखाई देगा ये मेच्योर प्लांट है तो लास्ट ईयर की मेरी वीडियो है इसकी रिपोर्टिंग को लेकर जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिएगा अजेलिया प्लांट केयर शैम्पीस गार्डन जो है वो सर्च कीजिएगा इसके बाद बहुत जो मन खुश किया वो इस नींबू के पौधे ने किया नींबू के पौधे पर मैंने पहले आपके साथ कुछ दिन पहले वीडियो शेयर किया था कि नींबू के पौधे पर एक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से वर्क करता है वो फर्टिलाइज़र कौन सा है वो है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र और साथ के साथ जो रहता है बॉन मिल फॉस्फोरस जिसमें हाई रहे अच्छा कैल्शियम भी रहे साथ के साथ वो चीज़ इस पर जो मोस्टली फ्रूटिंग प्लांट्स रहते हैं सब्जियों के पौधे रहते हैं उन सभी में काम करता है तो उसी का ये रिज़ल्ट है ये देखिए कितनी सारी कलियाँ एक ये मेरा जो ये नींबू का पौधा है केवल एक छोटी सी बकेट में जो पेंट बकेट रहती है उसके अंदर लगा हुआ पौधा और ये देखिए अगर आप इसकी काउंट करना चाहेंगे बर्ड्स कितनी सारी कलियां आई हैं तो काउंट नहीं कर पाएंगे इतनी सारी कलियां हैं लगभग 400-500 कलियां एक साथ निकल कर आई हैं तो कुछ एक शायद इनमें से जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि रीजन रहता है कि पौधे की अभी एज इतनी मेच्योर नहीं है ये ट्री नहीं है जो कि इतनी सारी कलियों को होल्ड कर पाएगा लेकिन फिर भी बहुत सी कलियां ये होल्ड कर जाएगा ये देखिए नीचे भी जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी में जो डिवेल्प हो रहे हैं तो बहुत मेच्योर फ्रूट्स हैं जो पहले भी डिवेल्प हो रहे हैं तो मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग नहीं की थी केवल फर्टिलाइज किया था और अपने इस वाले पौधे को जो है वो रिपोर्ट किया था तो ये देखिए यहां पर बहुत सी नई शूट्स जो है वो निकल कर आ रही हैं फिर अगली अपडेट है दोस्तों ये जंगल जलेबी के पौधे की तो पिथ्सलोवियम इसको बोलते हैं इस तरह से इसमें जो डिफोलिएशन किया गया था डिफोलिएशन के बाद ये देखिए यहाँ पर सारी नई शूट्स निकल कर आई हैं मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि जो भी आप बॉन्जई प्लांट जो है वो स्टार्ट करते हैं तो उनको डिफोलिएशन की रिक्वायरमेंट रहती है अच्छी ताकि उसमें मल्टीपल जो नीचे से शूट्स हैं वो निकल कर आएँ तो मोस्टली सभी पौधों को रहती है तो मैंने इसकी भी डिफोलिएशन की थी आप बर्गर पीपल ऐसे पौधों की भी कर सकते हैं और साथ के साथ वीडियो को एंड करने से पहले ये देखिएगा अभी रिपोर्टिंग के बाद जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मेरे सारे के सारे जितने भी ये बॉगन बिलिया के प्लांट्स थे सभी में जो फ्लरिंग है वो स्टार्ट होने वाली है सभी की रिपोर्टिंग की गई थी और रिपोर्टिंग के बाद बहुत जल्द ये प्लांट्स जो हैं वो स्टेबल भी हो चुके हैं सभी में नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है और ये देखिए यहाँ से बहुत जल्द सभी पौधों में जो फ्लावर्स हैं वो निकलना स्टार्ट होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ हैं कुछ मल्टी ग्राफ्टेड भी हैं तो जैसे ही ये भर कर फूल देंगे फिर आपके साथ इसके लिए जो वीडियो है वो शेयर भी करूँगा तो बस दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं नारंगी के पौधों के साथ और इसके खूबसूरत से फूलों के साथ इसी तरह से और भी बहुत खूबसूरत सी बहुत सी अपडेट्स हैं जो टाइमली आपके साथ शेयर करता रहूँगा और ये जाने से पहले मेरे स्टैंडर्ड रूल्स की अपडेट है तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय हैवी गार्डनिंग टेक केयर